আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনে ভাই বোনেরা আপনি ইন্টারনেটে গোপনে এমন কিছু দেখলেন যা কেউ জানে না ব্রাউজার হিস্টরি গিলো আপনি ডিলিট করে দিলেন কেউ দেখলো না কেউ দেখলো কিচ্ছু হবে না জীবন তো চলছে খারাপ কিছু তো হয়নি তার মানে আল্লাহ ঠিকই maaf করে দিবেন কারণ আপনি তো কারো ক্ষতি করছেন না আপনি তো গোপনে গুনাহ করছেন মানুষ তো জানেনি আর মানুষদের তো কোনো ক্ষতি করছেন না আপনি আসলে কি তাই যে গুনাহগুলো আমরা নির্জনে করি সেগুলো কি কোনো প্রভাব নেই আমরা গোপনে যে গুনাহ করি না কেন সেগুলো কি প্রভাব রয়েছে ইবনে কাইয়ুম রাহিমুল্লাহ বলেন তিনি প্রথমে নিয়ে এসেছেন জ্ঞানের আলো অর্থাৎ জ্ঞান থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছে সেই জ্ঞান লোভ পেতে শুরু করবে ইমাম শাফি রাহিমুল্লাহ বলেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে অসাধারণ মেধা দিয়েছে আমার মনে হয় আল্লাহর এই আলো তোমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছে এই আলোকে নিভিয়ে দিও না তোমার কমর ফলের কারণে অর্থাৎ আপনি গুনাহ করতে করতে আপনার আলো অন্ধকার হয়ে যাবে যে মানুষকে আলো করে আমরা প্রতিদিন গুনাহ করছি আল্লাহ তাআলা সেই মানুষের অন্তরেই আমাদের প্রতি বিরূপ ধারণা ঢেলে দিবেন আর সেটা আমাদের গুনাহের জন্য একজন আলেম বলেন আমি কোনো গুনাহ করলে আমার স্ত্রী এমন কি আমার বাহনের মধ্যে এর বিরূপ প্রভাব দেখতে পেতাম ইবনুল কাইয়ুম রাহিমুল্লাহ বলেন আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে আর বান্দা এবং মানুষের মধ্যে পর্দা রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার পর্দা ছিঁড়ে ফেলে আল্লাহ তালা সেরূপ ভাবে বান্দাদের মধ্যে তার পর্দা ছিঁড়ে ফেলেন অর্থাৎ যে গোপনে গুনাহ লিপ্ত হয় আল্লাহ তালা তাকে প্রকাশ্য লোকজনের কাছে লাঞ্ছিত করে গোপন গুনাহ লিপ্ত হওয়ার আরেকটি কুফল হলো এটি আমাদের আল্লাহ ইবাদত থেকে দূরে সরে নিয়ে যায় আর সামান্য যে ইবাদতটুকু আমরা করি তাতেও কোনো শান্তি মেলে না সুফিয়ান আর সাউর রাহিমুল্লাহ বলেন আমি কোনো গুনাহ করলে আল্লাহ তালা আমাকে এক মাস তাওয়াজের সরাত থেকে বঞ্চিত করেন এখন আমরা বলতে পারি তিনি মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে এই সরাত ত্যাগ করেন না ভাই তিনি আসলে শয়তানের প্ররোচনা পরে তার সরাত বিলম্বিত হয় সে উঠতে পারে না ঘুমের থেকে নতুবা দুনিয়ার কোনো কাজের জন্য সে সলাত করতে পারে না ইবনুল কাইম রাহিমুল্লাহ বলেন যে গোপনে গোনা করে তার তুলন হচ্ছে এক ব্যক্তির মতন যে খাবার খায় আর সেই খাবার কারণে তার দীর্ঘস্থায়ী রোগ হয় অসুস্থ থাকার কারণে সে ভালো খাবার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে আল্লাহ যদি ক্ষমা না করেন তবে গোপনে গুনার কারণে আমাদের ভালো আমরসম কে আমাদের দিন মূল্যহীন হয়ে পড়বে রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেন আমি আমার উমতের একদল সম্পর্কে জানি যারা কে আমাদের দিন পাহাড় পরিমাণ সমতুল্য নেকি নিয়ে আসবে আর আল্লাহ তালা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করে দিবেন তাদের একটি দোষ তারা গোপনে পাপ করেছিল মানুষের সামনে তারা ভালো ইবাদত করত কিন্তু গোপনে এমন পাপ করত যা কেউ জানত না শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সাহাবান রাহিমুল্লাহ বলেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যাদের নিয়ে কি ধুলিচ্ছাদ করা হবে তাদের আমল কি হবে রসুল সাল্লা ইসলাম বলেন তারা তোমাদের ভাতৃ গোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায় ভুক্ত তারা রাতের বেলা তোমাদের মতন ইবাদত করবে কিন্তু তারা এমন লোক হবে যে এখন তো গোপনে কাজ করবে এমন কোনো মানুষ নেই যে গোপনে গুনাহ থেকে নিরাপদ তাই এই ভয়ানক হাদিস থেকে আমরা কেউ নিরাপদ নেই আমি যে বলছি আমিও নিরাপদ নেই আপনারা শুনছেন আপনারাও নিরাপদ নন যিনি শেয়ার করবেন তিনিও নিরাপদ নন আহমদ ইবনে হাম্বন্দ রাহিমুল্লাহ একটি কবিতা শুনে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেই কবিতা হলো যদি জিজ্ঞেস করেন আমার রব আমার অমান্য করতে তোমার কি লজ্জা করেনি তুমি লুকিয়েছো গুনা আমার সৃষ্টি থেকে আর আজ আমি সব গুনা প্রকাশ্য করে দিলাম সব মানুষের নিকটে সুতরাং গোপন গুনাহ থেকে আমার সবসময় নিরাপদ থাকবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা মানার তাফিক দান করুক আমিন